Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как мир выглядит с точки зрения различных животных. Наше зрение – это всего лишь один из способов восприятия окружающего мира, и другие животные видят его совершенно иначе. Мы разберем 20 животных и их зрение по отношению к человеку. Погнали! Часть 1. Орлы и соколы. Начнем с его орлов и соколов. Эти хищники имеют невероятно острое зрение. Орлы видят мир в четырех раза лучше, чем человек, а соколы – в трех раза лучше. Благодаря такому зрению они могут замечать мелкие детали и движения на больших расстояниях. Орел – 400% зрения человека, острое зрение, видит мелкие детали на больших расстояниях. Сокол – 300% зрения человека способен замечать мелкие движения с высоты. Часть 2. Ночные охотники. Следующие на очереди. Ночные охотники, такие как совы и кошки. Совы видят мир в двух, пять раза лучше, чем человек, и обладают отличным ночным зрением. Кошки, хотя и видят мир всего на 30% лучше, чем человек, тоже отлично справляются с видением в условиях низкой освещенности. Сова, 250% зрения человека, отличное ночное зрение. Кошка, 130% зрения человека хорошо видит в условиях низкой освещенности. Часть 3. Широкое поле зрения. Теперь перейдем к животным с широким полем зрения. Собаки видят мир на 75% по сравнению с человеком, но их зрение охватывает большее пространство и они видят в оттенках синего и желтого. Лошади, хотя и видят мир на 60% по сравнению с человеком, обладают панорамным зрением и хорошо видят в сумерках. Собака, 75% зрения человека, широкое поле зрения, видит в оттенках синего и желтого. Лошадь, 60% зрения человека, панорамное зрение, хорошо видит в сумерках. Часть 4, ограниченное зрение, есть и такие животные, у которых зрение значительно хуже, чем у человека. Крысы видят мир на 30%, змея на 25%, а акулы на 50%. Они полагаются на другие органы чувств для ориентации и охоты. Крыса, 30% зрения человека, видит мир размытый и черно-белым. Змея, 25% зрения человека, плохое зрение, использует инфракрасное зрение. Акула, 50% зрения человека, хорошее ночное зрение, чувствительно к движению. Часть 5. Уникальное восприятие. Некоторые животные видят мир совершенно иначе, благодаря уникальным способностям. Рыбы видят ультрафиолетовый свет. Пчелы различают ультрафиолет и имеют менее острое зрение а мухи и бабочки видят мир ярким и разноцветным. Рыба, 20% зрения человека способна различать ультрафиолетовый свет. Пчела, 5% зрения человека различают ультрафиолетовый свет, менее острое зрение. Муха, 15% зрения человека широкое поле зрения, замечает движение. Бабочка, 15% зрения человека, видит мир ярким и разноцветным. Часть 6. Ограниченное зрение и свет некоторые животные, такие как улитки и медузы имеют очень ограниченное зрение. Улитки видят только свет и тень, а медузы различают свет и темноту. Муравьи также различают движение и свет. Улитка – 1% зрения человека видит свет и тень. Медуза – 10% зрения человека различает свет и темноту. Муравей – 5% зрения человека различает движение и свет. Часть 7 – особое зрение некоторые млекопитающие, такие как слоны и дельфины, имеют хорошее зрение. Слоны видят на 50%, а дельфины – на 80% по сравнению с человеком. Обезьяны же обладают зрением, почти идентичным человеческому. Слон – 50% зрения человека – хорошее зрение для близких объектов. Дельфин – 80% зрения человека – хорошее зрение в воде и над водой. Обезьяна – 95% зрения человека – зрение, схожее с человеческим. Заключение итак, друзья, вот как мир выглядит с точки зрения различных животных. Каждое животное воспринимает мир по-своему, и это делает природу такой удивительной и разнообразной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. До скорых встреч!